اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بہت خوش نصیب ہے وہ اشخاص جنہوں نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور اس میں قیام و سیام پر عمل کیا انشاءاللہ تعالیٰ جسا کے خبر ملی ہے کہ عید گاہ میرے عالم میں مکمل جو ہے تیاریاں کر لی گئی ہے تاربان میں عید گاہ اسلام کے نشانیوں میں سے ہے اسلام کے شعاروں میں سے ایک شعار ہے عید کی نماز خصوصا جو ہے وہ عید گاہ میں ہی آدھا کرنی چاہیے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مساجد کی زیارت کا حکم دیا ہے اشد الرحال درازہ مساجد مسجد الحرام و مسجد حادہ و مسجد الاقصاء بیت المقدس اور بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سب سے زیادہ سفر کرو مسجد حرام یعنی مکت المکرمہ کی مسجد اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی مسجد مدینہ منورہ کی زیارت اور مسجد اقصاء بیت المخدس کی زیارت کرو اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کا جو تو عجر و سواب ہے اس کے باوجود میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے مسجد نبوی کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکلا کرتے تھے سحرا کی طرف نکلا کرتے تھے اور وہاں پر جو تو عید کی نماز ادا کرتے تھے نماز استسقا بارش کے لیے جو نماز پڑھ جاتی ہے وہ وہاں پر پڑھا کرتے تھے تو افضل یہ ہے کہ عید گاہ میں عید کی نماز ادا کی جائے تو اس کو اس سے ہمارے عید گاہوں کا بھی تحفظ ہوگا اور اسلام کا جو شعار ہے جو لوگو ہے کہلاتا ہے اس کا بھی یہ تو تحفظ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں پر عیدگاہیں ہیں وہاں پر جمع ہوئیے اور عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کریں ہاں اس صورت میں کہ اگرچہ زیادہ مشقت ہو اور جو تو بارش وغیرہ آگئی ہے اس صورت میں جو تو مساجد میں جو ہے عید کی نماز ادا کر لینا چاہیے لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز بھی ادا کی اور آپ نے حکم بھی کیا کہ عیدگاہ میں نماز ادا کرو اس کے باوجود کہ مدین منورہ کی مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا جو ہے تمام مساجد میں دنیا کی مساجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر بلکہ پانچ سو نمازیں ادا کرنے کے برابر ہوتے باوجود آپ نے عیدگاہ میں نماز ادا کیا بارک اللہ فیکم علیکم عید رمضان عید الفطر سب کو مبارک ہو ریحان الدل جلانیہ ابو حمد مصاب حجاج بارکس حدر آباد